Stiefvater und Mutter verweigern dem einen Kind zugunsten des anderen die Nahrung. Sie ahnten jedoch nicht, dass die Zukunft die schlimmste Lektion ihres Lebens bringen würde. Maurizio ist ein siebenjähriger Junge, der Sohn seiner verwitweten Mutter Oriana. Sie ist mit Bernardo, ihrem Ehemann und Maurizios Stiefvater, verheiratet. Oriana war so verliebt in Bernardo, dass sie ihn als den Mann im Haus betrachtete. Als Oriana jedoch schwanger wurde und sie einen Sohn bekamen, den sie Rodolfo nannten, begann das Paar Maurizio das Essen zu verweigern und es nur noch dem kleinen Rodolfo zu geben. Zunächst nahm der Junge das nicht übel und glaubte, seine Eltern täten dies nur seinem kleinen Bruder zuliebe. Doch mit der Zeit gab Bernardo Maurizio kein Essen mehr, sondern verweigerte es ganz. Nachdem Oriana, die sehr verliebt war, einer Gehirnwäsche unterzogen worden war, akzeptierte sie die Forderungen ihres Mannes. Immer wenn das Mittagessen serviert wurde, sagte Maurizio, der sehr hungrig war, zu ihr. »Bitte, ich möchte einen Teller mit essen. Früher hast du mir immer etwas gegeben, aber seit Rodolfo da ist, gibst du mir nichts mehr.« An diesem Punkt sagte Bernardo, verärgert über Maurizio, zu ihm. »Hör zu, Junge, du kannst sehr wohl das Schulessen essen. Mein Sohn hat das Recht, zu Hause zu essen.« Du bist derjenige, der Wasser trinken muss. Dann fügte Oriana hinzu. Respektiere deinen Vater. Er ist der Mann im Haus. Das Schulessen ist für dich, während das Essen, das wir hier haben, für deinen Bruder ist. Maurizio weinte vor Hunger und schlief mit knurrendem Magen. Manchmal, wenn er die Schule verließ und die Essensreste sah, aß er eifrig alles, was seine Kameraden für ihn übrig ließen. Obwohl er hungrig war, war der Junge fleißig, bekam gute Noten und versuchte, der Beste in seiner Klasse zu sein. Einer seiner Lehrerinnen fiel jedoch auf, wie dünn und ausgezehrt der Junge war. Sie war sehr besorgt, den Jungen in dieser Situation zu sehen und beschloss, ihn in das Büro des Schulleiters zu rufen, um mit ihm zu sprechen. Der Junge war beunruhigt, weil er dachte, er habe etwas falsch gemacht. Im Büro des Schulleiters angekommen – antwortet Maurizio der Schulleiterin nervös. »Bitte, Frau Direktorin, was habe ich getan?« Die Direktorin beruhigt den Jungen und sagt, »Beruhige dich, Maurizio, das ist eine andere Sache. Du hast nichts Unrechtes getan, was wir wissen wollen, ist etwas anderes.« Die Schulleiterin erklärt, dass sie sich tatsächlich Sorgen um Maurizio dünnes Aussehen machen und fragt, ob etwas nicht in Ordnung sei. Maurizio, der sehr schüchtern war, wollte weder seinen Stiefvater noch seine Mutter beschuldigen, weil er Angst hatte, sie zu verletzen, da sie seine Eltern waren. Der Junge beruhigte die Direktorin, dass alles in Ordnung sei, dass es sich nur um ein Problem in der Familie handele, aber nichts, was die Leiter der Einrichtung beunruhigen würde. Das Leben des Jungen ging normal weiter, aber die Direktorin merkte, dass etwas nicht stimmte und wollte wissen, was man tun konnte, um das Problem zu lösen. Zu Hause angekommen, ging der Junge in sein Zimmer und sagte weder seinem Stiefvater noch seiner Mutter etwas, die zu sehr mit dem kleinen Rodolfo beschäftigt waren. Einige Zeit später erschien eine Sozialarbeiterin im Haus des Paares und wollte mit Maurizio Betreuern sprechen. Die Sozialarbeiterin erklärte, dass sie vom Jugendgericht eine Anzeige wegen Misshandlung von Maurizio erhalten hatte und dass das Schulpersonal bemerkt hatte, wie dünn und abgemagert Maurizio war, als ob er nicht richtig gefüttert und gepflegt wurde und dass sie glaubten, dass dies eine Vernachlässigung seitens der Familie war. Aber Bernardo sagte empört, »Das ist eine Lüge, Madame. Wir haben unseren Sohn nicht vernachlässigt. Der Junge war vor kurzem krank. Deshalb ist er dünn.« Und Oriana, die dies von der Sozialarbeiterin hörte, fügte hinzu, »Frau, wir arbeiten jeden Tag, um unsere Kinder zu ernähren und zu versorgen,« also ist das, was Sie sagen, eine Lüge. Maurizio sah nur zu und wusste, dass sie über ihn sprachen, aber er versuchte zu schweigen und beschloss, mit seinem Spielzeug zu spielen. Nach einem sehr vernünftigen und zivilisierten Gespräch mit der Sozialarbeiterin verabschiedete sie sich von dem Paar und verließ ihr Haus. Empört über die Situation gingen Oriana und Bernardo in Mauricios Zimmer und fragten den Jungen nach der Situation. Oriana, die wütend aussah, sagte zu ihrem Sohn, »Hör mal, Maurizio, hast du der Lehrerin irgendetwas darüber gesagt, was hier zu Hause vor sich geht?« Der Junge antwortete seiner Mutter, dass er nichts gesagt habe 
und dass er immer schweige. Bernardo sagte mit einem wütenden Gesichtsausdruck zu seinem Stiefsohn, »Ich hoffe, dass das nicht wieder vorkommt, Maurizio. Sag dem Schulpersonal, dass wir gute Eltern sind und uns sehr gut um dich kümmern, sonst wirst du eine gute Strafe bekommen.« Und Oriana, die alles mitgehört hatte, fügte hinzu, »Was in diesem Haus passiert, ist unser Problem. Wir müssen das, was hier passiert, nicht nach draußen tragen. Dein Bruder hat hier Vorrang, um nicht zu sagen, dass wir böse sind.« wirst du das essen, was übrig bleibt, nachdem du deinen Bruder gefüttert hast? Dann kannst du auch essen. Bernardo fügte irritiert hinzu. Das stimmt. Das ist mein Haus und du bist unter meinem Dach. Du hast ein Zimmer zum Schlafen. Das Wasser, das du verbrauchst und die Energie, die du verbrauchst, reichen aus. Und du kannst damit auskommen. Dann verließ das Paar das Zimmer und legte sich schlafen. Maurizio schlief wieder mit knurrendem Magen ein, aber er führte sein Leben wie gewohnt weiter. Um jedoch keinen Verdacht zu erregen, gab das Ehepaar dem Jungen Essensreste, damit er nicht dünn aussah. Als der kleine Rodolfo älter wurde, begann er, seinen älteren Bruder zu misshandeln. Und Bernardo und Oriana lachten nur darüber. Maurizio spürte den Makel der Ablehnung durch seinen Stiefvater und seine eigene Mutter, die den Jungen wie etwas Unerwünschtes behandelten. Für Bernardo verdienten Kinder, die nicht von seinem Blut waren, nicht sein Essen, sondern nur der kleine Rodolfo, der in diesem Fall der Sohn des Paares war. Der Junge nutzte jedoch heimlich mit Hilfe eines Schulfreundes, der der Sohn einer wohlhabenden Familie war, jeden Augenblick aus und ging zum Haus dieses Freundes, der Ottavio hieß. Ottavio mochte Maurizio sehr, denn er war der einzige Sohn eines Millionärspares und sah Maurizio als den Bruder, den er nicht hatte. Mit der Erlaubnis seiner Eltern übte er im Schwimmbad seines Freundes schwimmen. Die Eltern von Ottavio, die zwar wohlhabend waren und eine hervorragende gesellschaftliche Stellung inne hatten, sahen in der Freundschaft ihres Sohnes nichts Böses und der Junge genoss die von der Familie angebotenen Festessen, da seine eigene Familie ihm das Essen verweigerte. Mit jedem Jahr, das verging, wurde Maurizio reifer und begann, große Ressentiments und Wut gegenüber seiner Mutter, seinem Stiefvater und seinem Bruder Rodolfo anzusammeln. Mit der Zeit hörte Maurizio jedoch auf, Ottavios Haus zu besuchen, weil er nicht wollte, dass die Leute ihn als Profiteur betrachteten, der ihr Leben ausnutzen wollte. Ottavio sagte, das sei Unsinn und eine Erfindung in Mauricios Kopf. Trotz allem machte Mauricio ganz normal weiter und er trug die Beschimpfungen seiner Mutter, seines Stiefvaters und seines jüngeren Bruders Rodolfo, der ihn ständig demütigte, ohne dass seine Eltern ihn dafür tadelten. Während Maurizio ein fleißiger junger Mann war und sich sehr für sein Studium und seine Arbeit engagierte, war Rodolfo verwöhnt und sehr rebellisch und seine Eltern akzeptierten das schlechte Verhalten ihres jüngsten Sohnes immer. Maurizio litt unter der Gleichgültigkeit seines Stiefvaters und seiner eigenen Mutter, die, anstatt ihren Sohn vor den Demütigungen durch Bernardo und Rodolfo zu schützen, einfach nur zusah. Aber Oriana hatte keine Ahnung, was das Leben ihr in Zukunft antun würde. Als Mauricio Aitin Jahre alt wurde, beschlossen Ottavio und seine Familie, in die Vereinigten Staaten zu ziehen. Ottavio verabschiedete sich von Mauricio und beide gingen getrennte Wege. Das Leben bot Mauricio die Gelegenheit, sich endlich von dem Leid zu befreien, das er jahrelang von seinem Stiefvater, seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder ertragen musste. Maurizio, der die Situation satt hatte, beschloss schließlich, seine Familie ein für allemal auszulöschen. Er beschloss, der Armee beizutreten und meldete sich freiwillig. Nachdem er alle physischen und psychologischen Tests bestanden hatte, wurde er einberufen. Als er seinen Dienst als Soldat antrat und den Vorteil auf seiner Seite hatte, verließ er als erstes das Haus seines Stiefvaters und versuchte, ein eigenes Leben zu führen. Bernardo war sehr entrüstet und sagte, »Was fällt dir ein? Wie kannst du nur so undankbar sein? Du verlässt mich und deine Mutter in einer Zeit, in der du uns finanziell am meisten helfen könntest.« Nachdem Oriana dies gehört hatte, fügte sie hinzu, »Maurizio, du solltest hier bei uns sein und mit uns zusammenleben, nicht getrennt von uns, du hast mich im Stich gelassen.« Maurizio war jedoch mit den Worten seiner Mutter nicht einverstanden und schimpfte auf sie und seinen Stiefvater. 
Ihr habt mich nur ausgenutzt, misshandelt und mir das Essen verweigert. Und außerdem tut ihr alles, was Rodolfo will. Jetzt habt ihr einen Mund weniger, um euer Essen mit meinem kleinen Bruder zu teilen, den ihr so sehr liebt. Du liebst ihn. Du gibst ihm alles. Also behalte ihn jetzt. Und du bist schlimmer als mein Stiefvater und mein dummer Bruder zusammen. Du hast immer zugelassen, dass dein Lieblingssohn und dein Mann mich demütigen und misshandeln. Und du hast mich nie verteidigt. Du hast immer geschwiegen wie eine tote Fliege. In diesem Moment waren Bernardo und Oriana fassungslos über Maurizio Worte und beschuldigten ihn der Undankbarkeit und des Neides auf ihren jüngeren Bruder. Oriana hatte sich nie vorstellen können, von ihrem eigenen Sohn als Hure bezeichnet und so verglichen zu werden. Und Bernardo, der sich immer für den Herrn des Hauses gehalten hatte, sah seinen Stiefsohn zum ersten Mal in einem ernsten und starken Ton mit ihm konfrontiert. Bernardo war wütend und sagte zu seinem Stiefsohn, »Wie kannst du es wagen, so mit deiner Mutter zu sprechen und sie so zu beleidigen? Und sogar mir gegenüber bist du respektlos, was für eine hässliche Sache, Junge!« Aber der junge Mann war sehr entschlossen und standhaft in seinem Vorhaben. Er nutzte die Chance, die ihm das Leben bot, und ließ vor seinem Stiefvater und seiner Mutter alles aus, was sie ihm im Laufe der Jahre bis dahin angetan hatten. Maurizio tat es nicht leid, all die Wut und den Groll, die in seinem Herzen und seiner Seele aufgestaut waren, herauszulassen. Maurizio zeigte keine Gnade, packte sofort seine Sachen und verließ das Haus, ohne sich noch einmal umzusehen. Sogar Rodolfo fühlte sich durch die Beleidigung seines älteren Bruders beleidigt, als er im Haus als Penner bezeichnet wurde. Angewidert von der Situation sagte Bernardo zu seiner Frau, »Was für ein undankbarer Bengel ist dein Sohn!« ich habe ihm zwar das Essen verweigert, aber ich habe ihn nie ohne ein Dach über dem Kopf gelassen. Und so dankt er es uns. Der Junge wird bald zurückkommen. Er wird ohne uns nicht überleben. In der Zwischenzeit sagte Oriana mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck zu Bernardo, »Ich hoffe, du hast recht, meine Liebe. Warten wir ab, wie weit der Wutanfall von Maurizio geht.« Daraufhin rief Bernardo aus, »Sich wegen des Essens streiten?« was für ein undankbarer Junge! Angesichts dieser Situation stand das Ehepaar da, unterhielt sich und überlegte, was Maurizio wohl mit ihnen anstellen würde. Maurizio setzte seine Ausbildung fort, machte bald seinen Abschluss und wurde Soldat in der Armee. Er diente acht Jahre lang und nutzte diese Zeit, um zu studieren und die Universität zu besuchen. Mit viel Engagement und Hingabe schloss er sein Medizinstudium ab und wurde ein sehr gefragter und angesehener Arzt. So verließ Maurizio die Armee in Frieden und mit der Freundschaft der Soldaten, die wie seine Familie waren. Von seinem Stiefvater, seiner Mutter und seinem Bruder wollte er nichts mehr wissen. Maurizio hegte einen tiefen Groll gegen seinen Stiefvater, seine Mutter und seinen Bruder, die ihn stets gedemütigt hatten. Seine Mutter hat ihn nie gegen die Aggressionen seines Stiefvaters und seines Bruders verteidigt, so dass Maurizio auch sie als seine Feindin ansah. Mit der Zeit arbeitete er jedoch daran, mit diesen negativen Gefühlen gegenüber seiner Familie umzugehen und sich nicht mehr negativ von ihnen beeinflussen zu lassen. Parallel zu Maurizio Problemen mit seiner Mutter und seinem Stiefvater entwickelte sich Rodolfo zu einem Problemkind für Bernardo und Oriana. Er erbrachte schlechte Leistungen in der Schule, war ständig rebellisch und hatte oft Ärger mit Leuten aus der Nachbarschaft. All dies gipfelte in einem schwerwiegenden Vorfall, bei dem Rodolfo in eine Straßenschlacht mit einer Gruppe von Jungen aus der Nachbarschaft verwickelt wurde, wo sie ihn verprügelten und körperlich angriffen. Der Junge wurde schließlich bewusstlos und fiel in ein tiefes Koma. Als Bernardo und Oriana erfuhren, was mit ihrem Sohn geschehen war, waren die Eltern sehr schockiert und verzweifelt. Sie fuhren ins Krankenhaus, um nach ihrem Sohn zu sehen, und das Paar weinte untröstlich beim Anblick ihres Sohnes auf einer Bahre. Bald darauf kam ein Arzt auf das Paar zu und erklärte, dass ihr Sohn sehr tiefe Schläge erlitten hatte, vor allem auf den Kopf, und dass er für unbestimmte Zeit im Koma liegen könnte. Bald erkannten Oriana und Bernardo den Arzt. Es war kein anderer als Maurizio, der vor ihren Eltern stand. Oriana war sehr beeindruckt und sagte, 
Mein Sohn, wo bist du gewesen? Dein Vater und ich haben dich gesucht, und jetzt sehe ich dich.« Bernardo, sehr gerührt, sagte, »Sohn, wie schön ist es, dich zu sehen, wie schön du aussiehst und wie unglaublich, wie gut, dass alles für dich geklappt hat.« Aber Maurizio, der bemerkte, dass sein Stiefvater ihn noch nie so behandelt hatte und dass er ihn nie Sohn genannt hatte, erwiderte Bernardos Worte und sagte, »Herr, ich glaube, Sie verwechseln da etwas. Sie sind nicht mein Vater. Sie sind mein Stiefvater.« Ihr Sohn ist Rodolfo und nicht ich. Sie sind ihrem Sohn verpflichtet, der von ihrem Blut ist, und nicht mir, einem Fremden. Bernardo vergoss zum ersten Mal Tränen, als er die Worte seines Stiefsohns hörte. Und Oriana erwiderte in diesem Moment ihrem Sohn Mauricio. Bitte hab jetzt Erbarmen mit Bernardo, Bernardo und ich sehen ein, dass es falsch war, dir die Teller mit Essen zu verweigern, und ich sehe ein, dass du allen Grund hast, deinen Vater so zu behandeln. Aber gib deinem Vater wenigstens eine Chance, und wir werden die Dinge wieder in Ordnung bringen. In diesem Moment behandelte Maurizio sie nicht als seine Familie, sondern als die Angehörigen des Patienten. Er handelte wie ein Fachmann und nicht wie ein Mitglied seiner Familie – und so führte er weiterhin Untersuchungen an seinem Bruder durch und half auf jede erdenkliche Weise, ihn aus dem Koma zu holen. Maurizio sprach mit seiner Mutter und tröstete sie in der kritischen Situation mit seinem Bruder. Seinen Stiefvater hingegen ignorierte er völlig und vermied es, in seiner Nähe zu sein. Rodolfo lag immer noch im tiefen Koma und seine Eltern wollten ihn nicht allein lassen. Maurizio behandelte seine Patienten weiter und kümmerte sich sehr gut um sie. Eines Tages, als Maurizio allein in seinem Büro war, kam Bernardo ins Büro und fragte, ob er mit ihm sprechen könne. Der junge Arzt, der davon sehr fasziniert war, beschloss, einen Waffenstillstand mit seinem Stiefvater zu schließen und willigte ein, mit ihm zu sprechen. Bernardo, dem das sehr peinlich war, sagte zu seinem Stiefsohn Maurizio, ich weiß, wie grausam und gemein ich zu dir war, weil ich dich misshandelt und dir zugunsten deines Bruders das Essen verweigert habe. Und nun hat mich das Leben bestraft. Ich möchte, dass du weißt, dass ich meine Fehler anerkenne und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mir verzeihen kannst und mir erlaubst, dein Vater zu sein. Diesmal scherze ich nicht mit dir. Ich habe eine große Lektion aus all dem gelernt. Das Leben und das Schicksal haben mich bestraft und jetzt zahle ich dafür. Ich weiß, dass du viel Wut und Groll auf mich verspürst, aber ich bitte dich von ganzem Herzen, mir noch eine Chance zu geben. Ich verspreche dir, dass ich dich nicht wieder enttäuschen werde. Angesichts dieses großen Ausbruchs war Maurizio von den Worten seines Stiefvaters tief betroffen. Er hätte sich nie vorstellen können, dass der Mann, der ihn in der Vergangenheit so sehr gedemütigt hatte, sich vor ihm demütigte und um Vergebung bat. Und in diesem Moment sagte Maurizio sehr ernsthaft zu Bernardo, »Sehen Sie, Sir, ich finde es sehr edel von Ihnen, Ihre Fehler einzugestehen, aber ich glaube, es ist zu spät für eine Vater-Sohn-Beziehung. Ich erkenne jedoch an, dass Sie meiner Mutter ein großartiger Ehemann und Rodolfo ein guter Vater waren.« aber es ist unmöglich, nach so vielen Jahren eine Vater-Sohn-Beziehung zu haben. Du hattest deine Chance und hast sie nicht genutzt. Was ich tun kann, ist, eine Beziehung nur als Bekannte zu haben, aber nicht als Vater und Sohn. Es tut mir leid. Nachdem er all dies gehört hatte, weinte Bernardo erneut. Dann beschloss er, vor seinem Stiefsohn auf die Knie zu gehen, ihn um Verzeihung zu bitten und als Vater anerkannt zu werden. Aber Maurizio, der das sah, sagte, »Bitte, das brauchst du nicht. Steh auf und stell dich zu meiner Mutter und deinem Sohn. Er braucht dich.« Mit einem sehr traurigen Gesichtsausdruck verließ Bernardo das Büro von Maurizio. Obwohl der junge Arzt von der Haltung seines Stiefvaters beeindruckt war, vertraute er ihm nicht und beschloss, die Zeit zu nutzen, um das zu beweisen. Sechs Monate lang lag Rodolfo im Koma – und Bernardo, Oriana und Maurizio waren die ganze Zeit über an seiner Seite. Doch eines unerwarteten Tages, als Maurizio bei ihm war, wachte Rodolfo aus dem Koma auf und begann zu sprechen. Maurizio war sehr froh, dass sein Halbbruder aufgewacht war und rief bald seinen Stiefvater und seine Mutter an, um mit Rodolfo zu sprechen. Sie waren sehr glücklich und gingen in diesem Moment zu Rodolfo. 
Als Maurizio die Szene beobachtete, sagte er zu seiner Mutter und seinem Stiefvater, »Ich lasse euch jetzt allein. Ihr habt viel mit eurem Sohn zu besprechen. Entschuldigt mich. Ich gehe jetzt.« In diesem Moment hielt Bernardo den Jungen an und sagte mit Bestimmtheit, »Mein Sohn, bleib hier bei uns. Bitte, du gehörst auch zur Familie. Du bist auch mein Sohn. Ich bitte dich, mir wenigstens zu erlauben, zu beweisen,« dass ich nicht der Henker bin, der dich misshandelt hat, dir das Essen verweigert hat und Rodolfo dich demütigen ließ, ohne etwas zu tun. Ich verspreche dir, dass alles anders werden wird. Lass mich dir mit Taten, nicht mit Worten zeigen, dass ich dich in meinem Leben haben will. Oriana, die Mutter, fügte unter Tränen hinzu. Sohn, als du rebelliert hast und uns all diese Wahrheiten unter die Nase gerieben hast, habe ich das auch gedacht. Und ich bitte dich, mir zu verzeihen, ihr seid beide meine Kinder. Aber Maurizio, fest und entschlossen, sagte zu ihnen, Ich habe meine Pflicht als Arzt bereits erfüllt, jetzt als Mitglied der Familie liegt das nicht mehr in meiner Hand. Wie ich schon sagte, sprechen sie mit ihrem Sohn, und ich werde weitermachen. Dann ging Maurizio. Nach ein paar Tagen wurde Rodolfo aus dem Krankenhaus entlassen und ging mit seinen Eltern nach Hause. Von diesem Tag an sah Mauricio seine Familie nie wieder und zog es vor, sich von ihr fernzuhalten. Durch all diese Ereignisse wurde Rodolfo ein besserer Mensch und blieb an der Seite seiner Eltern. Er beschloss, selbst zu arbeiten und zu leben und seinen Vater und seine Mutter zu unterstützen. Maurizio verfolgte weiterhin seinen Weg als Arzt und machte seine Arbeit meisterhaft. Er war nicht mehr wütend auf seine Familie, er wollte nur keinen Kontakt mehr zu ihnen haben und sie ihr Leben leben lassen. Die Familie bestand jedoch darauf, sich mit Maurizio zu versöhnen, und im Laufe der Zeit brachte Maurizio sie allmählich wieder zusammen, so sodass sie zumindest eine von gegenseitigem Respekt geprägte Beziehung führen konnten. Zu seinem Geburtstag beschloss die Familie, I.N. mit einer Überraschungsparty zu überraschen, die von seinem Stiefvater Bernardo organisiert wurde – was Maurizio sehr beeindruckte. Bernardo, der noch nie eine Party für seinen Stiefsohn organisiert hatte, handelte aus freien Stücken. Auf der Party bediente der Stiefvater Maurizio selbst mit dem Festessen, um seinem Stiefsohn zu zeigen, dass er sich immer auf ihn verlassen konnte. Sie umarmten sich und es kam zu einer echten Versöhnung und sie konnten wieder als Familie leben. Während Maurizio seine Familie besuchte, gab Bernardo Maurizio jedes Mal, wenn das Essen serviert wurde, eine doppelte Portion, um die verlorenen Jahre wieder gut zu machen, die er selbstsüchtig zugunsten seines Sohnes vergeudet hatte, und um um Vergebung für die vergangenen Demütigungen gegenüber seinem Stiefsohn zu bitten. Rodolfo war weder neidisch noch eifersüchtig, denn er erkannte, dass sein älterer Bruder es verdiente, an der Seite seiner Eltern zu sein, da er die ganze Zeit mit ihm und seinen Eltern zusammen gewesen war und auch, um die Demütigungen, die er seinem älteren Bruder zugefügt hatte, wieder gut zu machen und so das Familienbündnis wiederherzustellen. Ein paar Jahre später lernte Maurizio eine Krankenschwester kennen und heiratete sie. Bei der Hochzeit gab es eine unerwartete Überraschung. Ottavio, sein Freund aus Kindertagen, den er als seinen Bruder betrachtete, war als Oberhaupt des Vermögens seiner Familie anwesend. Er war extra aus den Vereinigten Staaten angereist, um an diesem Tag dabei zu sein. Maurizio war sehr glücklich darüber, dass sein Jugendfreund B.I. seiner Hochzeit anwesend war. Drei Monate später wurde seine Frau schwanger und bekam einen Sohn, was dem Vater große Freude bereitete und zumindest Bernardo und Oriana die Möglichkeit gab, sich als Großeltern zu bewähren, wodurch eine Atmosphäre der Liebe und des wahren Familienlebens entstand. Die heutige Lektion ist, dass es für Eltern wichtig ist, die Auswirkungen ihres Handelns zu erkennen und sich zu bemühen, die Aufmerksamkeit und Zuneigung, die sie beiden Kindern schenken, in ein Gleichgewicht zu bringen. Letztendlich zeigt die Geschichte, wie Vergebung und Offenheit für den Dialog Familien in die Lage versetzen können, Herausforderungen zu überwinden und stärkere Bindungen aufzubauen, indem sie den Schmerz der Vergangenheit in Liebe und Akzeptanz in der Gegenwart verwandeln.